பேங்க் மேனேஜர்ன்றது கரெக்டு நீங்கள் முத்தலகன் சொன்னது கரெக்டு மற்றதெல்லாம் சொன்னீங்க மாதிரி நீங்கள் அதிர்ச்சார் அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க நீங்கள் மங்காத்தான் சொல்கிறீங்க மங்காத்தான் நானும் தான் பார்த்தேன் பட் இது வந்து பயங்கர சர்ப்ரைஸிங்காக இருக்கும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஆடியன்ஸ் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய கண்டென்ட் ஓகே அந்த ரோல் ஆஃபர் பண்ணது வந்து ஹெச் வினோத் தான் எனக்கு எனக்கு வலிமையிலேயும் நல்ல ரோல் ஆஃபர் பண்ணார் இதுலேயும் வினோத் சார் டைரக்ஷனில் வந்து நீங்கள் சதுரங்க வேட்டையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஓரியன்டடான ஒரு நான் வந்து வலிமையிலேயும் நான் இருந்தேன் இதுலேயும் இருந்தேன் இதில் வந்து பயங்கரமான ரிசர்ச் கண்டென்ட்டு ரிசர்ச் பண்ணி அவர் பண்ண ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பார்த்து நானே மறந்து போயிட்டேன் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஸ்டார் அண்ட் ஸ்டார்டம் அப்படின்ற ரெண்டு விஷயத்துமே அவர் தலைக்கு ஏறலன்னு ஐயா இப்போ வலிமையிலே பார்த்த அஜித் சாரோட கேரக்டர் இதில் அஜித் சாரோட கேரக்டர் என்னோட கேரக்டர் என்டர்லி டிஸ்ட் இஸ் அ மேஜிக்கல் கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரோ ட்ரைனிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் விச் வினோத் சார் ஹஸ் ட்ரைட் இன் திஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நக்கின் ஸ்டுடியோஸ் நான் ராம்குமார் இன்னைக்கான கான்வர்சேஷன்ல என் கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு ஜி எம் சுந்தர் அவர்கள் சார் வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களுக்கு எதுக்கு எல்லாருமே பெரிய எதிர்பார்ப்பில் இருக்கக்கூடிய துணிவா துணிவு தான் இருக்கீங்க எனக்குமே இது ஒரு பெஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன் உங்களோட பேசுறதுக்கு ஏன்னா உங்களோட பாதை ரொம்ப நீளமான பாதை ஓகே அதுல நானும் இப்ப ஒரு டிராவல் அப்படிங்கும் போது பிளீஸ் வெல்கம் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் சார் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் நினைக்கிறீங்க சார் ஸ்டார் பைக்கிளோட நம்மளும் சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறது அதுவும் அஜித்குமார் மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டார் பைக்கிளில் ஒரு பார்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரு ஆக்டர் உடைய கெரியர் கிராஃபில் அது எந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் சார் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஏபிசின்னு மார்க்கெட்டை பிரிப்பாங்க இப்போ நான் வந்து பட்டி தொட்டின்னு சொல்கிறேன் பட்டி தொட்டிலாம் போகிறதுக்கு போகணுன்னு நினச்சிங்க வச்சிங்களேன் அது வந்து ஒரே இது வந்து ஸ்டார் படத்தில் நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணுறது தான் ஆஸ் அன் ஆக்டராக ஸோ நமக்கு எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வலிமையிலையும் அதுக்கப்புறம் ஃபாலோடு போய் துணிவிலையும் இப்போ வந்து எனக்கு அஜித் சாரோட கன்சிக்யூட்டிவாக கன்சிக்யூட்டிவாக நான் பே பேக் டு பேக் வந்து நான் பண்ணுறது வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கிரேட் சான்ஸ் ஃபார் மீ டு ஒர்க் வித் ஹிம் அண்ட் இட்ஸ் இட்ஸ் ஐ எம் பிளஸ்ட் ஐ கேன் சே தட் ஐ எம் லக்கி டு டு ஒர்க் ஆமாம்மா ஏன்னா யூ ரைட்லி சேட் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டார் படத்தில் வந்து பேக் டு பேக் பண்ணுறதுன்றது சாதாரண ஒரு 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 ஃபீட்டு கிடையாது அன்டில் அதர்வைஸ் வந்து டேரக்டர் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரோல் ஆஃபர் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அந்த ரோல் ஆஃபர் பண்ண வந்து ஹெச் வினோத் தான் எனக்கு எனக்கு வலிமையிலேயும் நல்ல ரோல் ஆஃபர் பண்ணார் இதுலேயும் அண்ட் அ குட் ரோல் இந்த ஆட் அதுவும் அஜித் சார் கூட காம்பினேஷன் தான் ஸோ இப்படி வந்து ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து கிடைக்கணும் ஸோ அன்டில் அன்டில் அதர்வைஸ் ஒன் இஸ் நாட் லக்கி இனஃப் இது வந்து நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக போய்டும் அதனால தான் முதல்ல சொன்னேன் இட் இஸ் அ டெஸ்டினியோட கால் அப்படின்னு சொன்னது பட்டு பட்டி தொட்டிலாம் போய் சேரணும்னா நீங்கள் ஸ்டார் கூட நடித்தா தான் அது கண்டிப்பாக சார் ஸ்டார் ஸ்டார்டம் அது சொசைட்டியில் அது எந்தளவுக்கு இம்பேக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ ஒரு ரியாலிட்டியில் நான் கேட்குறேன் நீங்கள் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போகும்போது இவ்வளோ வருஷ ஜேர்னியில் நீங்கள் பார்க்காத ஸ்டார்ஸ் கிடையாது அப்போ உங்களுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஆக்டர்கிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அவங்களோட ப்ரைவசிக்குள்ளேயோ அவங்களோட பர்சனுக்குள்ளேயோ இன்டர்ஃபேர் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு முதல் தடவை வலிமைக்கு போகிறீங்க அஜித் அவர்களை பார்க்குறீங்க இது எல்லாமே இருந்துச்சா இல்லை ஒரு சாதாரண மனிதர் அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தீங்களா சார் அவரை ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கலி ஐம் ஆக்டர் ஸோ ஆக்டர்னு நீங்கள் போகும்போது நம்ம கூட யார் நடிக்கிறாங்கன்ற ஒரு விஷயம் அவங்களும் ஆக்டராக தான் பார்க்குறாங்க பட் சொசைட்டியில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ஸ்டார் தோ இஸ் அ கோ ஆக்டர் ஆ தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் அந்த அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ஸ்டாருன்றது நமக்கு தெரியும் நம்மளும் வந்து இதே சொசைட்டியில் தான் இருக்கோம் நம்மளும் போகிறோம் வரோம் அவரோட அவர் கேரியர் கிராஃபையும் பார்க்குறோம் அவரோட ஃபேன் ஃபாலோயிங்கும் பார்க்குறோம் எப்படி ஃபேன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறோம் எப்படி ஃபா ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்குன்றது நம்ம பார்க்குறோம் செட்டுக்கு வரும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாரோட பண்ணுறீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்துன்னு வச்சுக்கலாம் நம்மளால் நடிக்கவே முடியாது கண்டிப்பாக இருக்கும் வெரி டிஃபிகல்ட் பட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் தான் வரும் நான் ஒரு ரோல் பண்ணுறேன் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறேன் சாரும் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா அவரும் ஒரு ஆக்டர் நம்பரும் ஒரு ஆக்டர் அப்படின்ற ஒரு பாயிண
லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஐ கேன் சே பட் ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்ல முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஸ்டார் அண்ட் ஸ்டார்டம் அப்படின்ற ரெண்டு விஷயத்தையுமே அவர் தலைக்கு ஏறலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரியான ஒரு நைஸ் ஹியூமன் பீயிங் அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த டவுன் டு எர்த்தாக இருக்கிறது அப்படின்றது இருக்குல்ல அந்த மாதிரி நான் வந்து பல பல ஆனக்டோட்ஸில் நான் வலிமையிலையும் பார்த்தேன் துணிவுலையும் பார்த்தேன் இப்போ அதுதான் சரி இப்போ எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு ஆக்டரோ இல்லை ஒரு ஆக்ட்ரஸோ அந்த செட்டுக்குள்ளே வராங்க அப்படின்னா அஜித் சார் நம்ம பார்க்கணுமே அப்படிங்கிற ஒரு நர்வஸ்லேயே இருப்பாங்க கரெக்ட் பிகாஸ் இஸ் சூப்பர் ஸ்டார் ஆப்வியஸ்லி இந்த செட்டில் அவருக்கான ஒரு தனி இடம் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது எல்லாத்தையுமே ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஆக்கணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தேவை இல்லைன்னாலும் கூட அதை ஆக்க ட்ரை பண்ணுறாரு இல்லை சார் அதுக்காக அவர் எவ்வளோ மெனக்கெட்டாரு இல்லை ட்ரை பண்ணுறாருன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இட் இஸ் ஜெனியூன் அட்டம்ட் ஓகே இப்போ நான் ஒரு ஹியூமன் பீங் நீங்கள் ஒரு ஹியூமன் பீங் வாங்க சார் சாப்பிட்டீங்களா என்ன சார் எப்படி வந்தீங்க அப்படின்லாம் கேட்குறது வந்து சாதாரண ஒரு விஷயந்தான் அதேமாதிரி வீட்டுக்கு நம்ம ரிலேட்டிவ் வந்து என்ன எப்படி இருக்கீங்க ஏன் அப்பா அவரில் என்னாச்சு அவர் தான் ஃபோன் பண்ணார் ஏன் சித்திக்கு உடம்பு எப்படி இருக்குது இல்லை ஏன் பெரிய பெரியமா அன்றைக்கி ஃபோனில் பேசுவாங்க ஏன் வரல என்ன அவர் பையன் ஊர்லேருந்து வந்திருக்காரு எப்படி ஏன் வரல நீங்கள் மட்டும் வந்திருக்கீங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு இப்படி நம்ம வந்து வீட்டில் வரவங்களை எப்படி விசாரிப்போமோ அப்படி தான் விசாரிப்பார் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இது இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஹலோ ராம்குமார் ஹவ் ஆர் யூ ஃபைன் அப்படின்ட்டு போகிறது ஒன்று வீட்டில் எப்படி இருக்காங்க ஒய்ஃபை வேண்டாம் பண்ண ப பசங்க படிக்கிறாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க ஓ சூப்பர் சார் வெரி குட் வெரி குட் என்ன படிக்கிறாரு இப்படி கேட்குறது இருக்குல்ல இதுதான் நான் வந்து அவற்றில் ஒரு ஒரு ஹியூமன் ஆஸ்பெக்ட்டு ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஹவு ஹீ ட்ரீட்ஸ் கோ ஆக்டர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் ஹீ இஸ் கம்மிங் அக்ராஸ் டே இன் டே அவுட் ஆஸ் வெல் செட்டில் செட்டில் இதெல்லாம் நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் நான் பார்த்தேன் விசிபிளாக ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இட் ஈஸ் ஈஸ் அன் எக்ஸப்ஷன் டு த ரூல் ஓகே ஆமாம் இஸ் டவுன் டு எர்த் ஹியூம் ஸ்டார் ஏன்னா இப்போ உங்களோட கேரக்டர் நான் ரெண்டு ரெண்டு படங்கள்லேயுமே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காதல் இந்த மாதிரி எல்லா படங்களுமே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் கரெக்ட் துணிவில் முத்தலகனா பேங்க் மேனேஜர் எப்படிப்பட்ட பேங்க் மேனேஜர் ஹைஸ் நடத்தணும்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் ஒளிர மேனேஜரா இல்லை அந்த ஹைஸ்ட்ரிக் காரணமே நான் தான் தானே ட்விஸ்ட் வைக்கிற கேரக்டரா பேங்க் மேனேஜர்ன்றது கரெக்டு நீங்கள் முத்தலகன்னு சொன்னது கரெக்டு மற்றதெல்லாம் சொன்னீங்க மாதிரி அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீங்கள் டேரக்டர் தான் கேட்குறேன் அடுத்த வாட்டி இன்ட்ரிவ் பண்ணும்போது அவருக்கு சீக்கிரம் ஆர் ஃபோன் எடுக்க மாட்டேங்கிற ஆர் ஆர் ஓகே இன்னும் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டேஸில் படம் ரிலீஸ் ஆகும் தேட்டரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் பட் ஸ்டில் ஒரு பேங்க் மேனேஜர்னா உங்களுக்கு யூ ஹேவ் அன் ஐடியா நோ பேங்க் பேங்க் மேனேஜர் எப்படி இருப்பார் அவர் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் அவர் வே ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங்கு அவர் வே ஆஃப் அட்ரிங் த டைலாக்ஸ் இதெல்லாம் ஐ ஜஸ்ட் டிட் சம் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஹோம்ஒர்க் அட் த சேம் டைம் டேரக்டரோட இன்புட்டும் இல்லை நிறையா இருந்தது ஸோ இது இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்லாம் இது வாஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ட் த திங் இஸ் ஆக்சுவலி என்னென்னா எக்ஸ்பெக்ட் அன்எக்ஸ்பெக்ட் திங்ஸ் ஃப்ரம் ஹெச் வி நோத் அவர்களோட மூவி அப்படின்னு நான் நினைக்கலாம் நம்ம ஒன்று எதிர்பார்த்துட்டு போயிட்டு இருப்போம் அதுக்கு ட்விஸ்ட்டுக்கு ட்விஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இப்போ அஜித் சார் வேறு இருக்கார்ல அதனால தான் அதனால தான் இல்லை இல்லை அது வந்து டெஃபினட்டாக அஜித் சார் வந்து அஜித் சார் அண்ட் வினோத் சார் காம்பினேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வினோத் சார் டேரக்ஷனில் வந்து நீங்கள் சதுரங்க வேட்டையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஓரியன்டான ஒரு டேரக்டர் அவர் வந்து எல்லா படத்துக்குமே அவர் சூஸ் பண்ணுற கண்டென்ட்டுக்கு அவர் டெப்த்தாக ரிசர்ச் பண்ணி அதில் கேரக்டர்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து அந்த டெப்த்தில் வர ரிசர்ச்சில் வர டைலாக் தான் ரொம்ப பஞ்சிங்காக இருக்கும் அவர் அவரோட ரைட்டிங்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது துணிவில் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு ரிசர்ச்சான ஒரு கண்டென்ட் தான் அண்டு இட் இஸ் ஒய்ட்லி ரீச்சபுளான ஒரு கண்டென்ட்டு டே இன் டே அவுட் வந்து மக்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஒரு விஷயம் அது அதனால் இது வந்து ஈஸ்லி ரிலேட்டடான ஒரு கண்டென்ட் தான் அட் த சேம் டைம் ஒரு ஸ்டார் நடிக்கிறேன்னு போது அதோட முதலே கேட்டீங்க கேள்வி ஒரு ரீச்சபிலிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒய்டர் ஆடியன்ஸு ஒய்டர் ஸ்பெக்ட்ரம் இதுக்கு எல்லாமே இருக்குது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஸ்டாரோட பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் பண்ணும் பொழுது ஒரு மெசேஜோடு இருக்கிற ஒரு கண்டென்ட் பண்ணும் பொழுது இது மக்கள் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும் பொழுது ஐ திங்க் இட் 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 இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் திங் அண்ட் இட் ஷுட் பி அ ஜாக் பாட் தட் இஸ் வாட் ஐ ஐ ஐ ஐ ஐ வாண்டட் டு திஸ் ஃபிலிம் டு பி அண்ட் இட் வில் ஓகே டெஃபினட்டாக டெஃபினட்டாக ஓகே கண்டிப்பாக ச
எல்லாமே வந்து புட்டக்காணி ஸ்டோரோட எப்படி லிங்க் ஆகிருக்குன்றது இருக்குது அண்டு நீங்கள் ரைட்லி செட் ஒரு அஜித் சார்ன்ற ஸ்டாருக்கு என்ன என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் வந்து ட்ரெய்லர்லேயே நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஒரு அட்னாலின் சார்ஜாக ஒரு இஃபோரிக்காக ஆஸ் அ ஹீரோவாக இந்த கண்டென்ட்டோடு ரிலேட் ஆகி எப்படி பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி அதுதான் சொல்கிறேன் இது 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 இட் இஸ் அ மேஜிக்கல் கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரோ ட்ரைனிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் விச் வினோத் சார் ஹஸ் ட்ரைட் இன் திஸ் அண்ட் இட் இஸ் கம் அவுட் வெரி வெல் வெரி வெல் ஆமாம் ஏன்னா ஒரு ஸ்டார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டார் வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணுறன்ற சாதாரண விஷயம் அது சேம் டைம் ஒரு கதையும் சொல்லணும் கண்டிப்பாக அவருக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அங்கே கதையும் சொல்லணும் ஆ கதையும் சொல்லணும் அவருக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கும் பட் மற்ற கேரக்டர்ஸ்லாம் என்ன எந்த அளவுக்கு ஆர்க் இருக்குது அந்த கேரக்டர்லாம் எல்லா கேரக்டர்ஸுக்குமே ஒரு ஆர்க் இருக்குது ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது ஓகே அஜித் சாருக்கு வந்து இன்னும் ஈஸ் அ ப்ரொட்டக்ஷனிஸ் ஆஃப் த ஃபில் அவருக்கு இதோ இதோ இது 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 ஒரு இன்டர்ட்வைண்டான ஒரு விஷயங்கள் எப்படி பண்ணப்படுது பின்னப்பட்டிருக்குன்றது தான் துணிவு ஓகே சார் நீங்கள் இந்த ப்ரொட்டக்னிஸ்ட் ஆன்டிக்னிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் எடுத்துங்க அடிக்க ஐ ஜஸ்ட் விஷ் டு நோ எப்போ ஒரு ஆன்டிக்னிஸ்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரோ இப்போ ப்ரொட்டக்னிஸ்ட் ஆட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க என்றைக்கு ஒரு வில்லன் அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது தான் ஹீரோ ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க இப்போ அடுத்தோட ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போதே தெரியுது இவர் வில்லனாக ஹீரோவாக நீங்கள் ஹீரோவாக வில்லனாக அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் கலந்த மாதிரி தான் இருக்காரு ஐ ஜஸ்ட் ஃபோன் டு நோ அந்த செட்ஸில் ஆன் செட்ஸில் அந்த ஆக்டிங் டைமில் இல்லை அஜித் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் கலந்த ஒரு ஹீரோயிஸ்தை பார்க்கும்போது இல்லை அவரோட ஆக்டிங் எபிலிட்டியை பார்க்கும்போது தெர் ஆர் ஃபியூ திங்ஸ் இல்லை சார் டு லேர்ன் ஆர் எஸ் ஆர் டு இம்ப்ரெஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் என்னவா இருக்குது டெஃபினட்டாக இருக்குது டெஃபினட்டாக இருக்குது ஏன்னா அவர் வந்து நீங்கள் நீங்கள் யூ யூ புட் லாட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இன் டு இட் பட் தட் இஸ் என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் டு வாட் ஐ ஆம் கோயிங் டு சே அஜித் சார் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு 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 பியர்டாக சால்ட் அண்ட் பெப்பர் அப்பியரன்ஸில் ப்ளஸ் ஒரு கூலர்ஸ்லாம் போட்டுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு வந்து ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு புதுசாகவே தெரிஞ்சு அவர் பார்க்கும்போது என்ன சார் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படி தான் சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு அவர் பார்க்கும்போது ரொம்ப இதாக இருக்குது ஒரு 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 மாசாக அப்பீலாக இருக்குது ஆ முதலே சொல்லி அந்த கண்டென்ட் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த கண்டென்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் 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 கொடுக்கப்படுற ட்ரெஸ்ஸு அவர் போட்டோன்னா அவருக்கு வந்து அது வந்து ஒரு 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 இஃபும் சொல்லுவார் ஸ்டானிஸ்லஸ்கி அந்த 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 ஒரு மேஜிக் நடக்கிறது இல்லை அந்த கண்டென்ட்லாம் அந்த ட்ரெஸ்ஸு அந்த கூலர்ஸு அந்த ட்ரெஸ்ஸு போட்டோம் ஒரு மேஜிக் நடக்குது அந்த அட்னாலிங் சார்ஜ் வந்து ஐ ஃபெல்ட் இட் அந்த செட் அந்த செட்டில் நான் அதை ஃபீல் பண்ணது டெஃபினட்டாக ஆடியன்ஸு வந்து டெஃபினட்டாக அதை ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்து இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா வந்து அஜித் சார் என்னை பார்த்து சொன்னார் ஏன்னா சார் வலிமையில் நல்லா என்னை திட்டினீங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இதில் வந்து ஐ ஹவ் டன் அ டிஃப்ரெண்ட் அப்படி கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட் கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட் ஐ ஹவ் டன் இட் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நான் அப்போ வாலிமேலே பார்த்த அஜித் சாரோட கேரக்டர் இதில் அஜித் சாரோட கேரக்டர் என்னோட கேரக்டர் என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ வி ப்ளே அ கேரக்டர் இந்த ரோல் நான் பண்ணுறேன் அந்த ரோல் அவர் பண்ணுறாரு நான் பட் யூ சேட் தட் இஸ் ஒரு ஸ்டாருக்கு வேண்டிய ஒரு ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக ஒரு பெப்பியாக ஒரு மாச அப்பீலோட இந்த ஒரு கண்டென்ட் அமையிருந்து ஐ திங்க் அஜித் சார் இஸ் வெரி லக்கி அண்ட் to get this kind of or attire dress appearance i think it is it is, is it will give a adrenaline charge definitely sir uh, sir ipo or actor ipo neenga na ipo or shot ku ready aagum abingumbodhu we just sir idhula adha shot ipdi sir ipdi perform pannala sir ipdi express pannala sir to come with adith sir or mm. short discussion la or 10 per irukanga shot ku ready aayittu irukanga abingumbodhu avarude and the stage play ka and the performance ku rehearsals eppadi sir pandranga இந்த என்டயர் டீமாவே நான் கேக்குறேன் இது வந்து நான் சின்ன ஒரு விஷயம் एक्सप्लेन பண்றேன் உங்களுக்கு என்னன்னா அவர் வந்து ஒரு ஸ்டார் மாதிரியே பிஹேவ் பண்ண மாட்டார் ஃபர்ஸ்ட் அதான் அதான் ரொம்ப மெயின் ஒரு கரெக்டர் ஆர்டிஸ்ட் வந்து இருக்கு வராரு அவர் ஸ்டார் நீ முதல்ல கேட்ட கேள்வி அது சோ அவர் வந்து அந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டார் தென அவர் ஒரு கரெக்டர் பண்றாரு அப்படி தான் எல்லாரோடயே பேசிட்டு இருக்காரு அவருக்கு சொல்ல போற டயலாக் அவருக்கு சொல்ல போறோம் இப்ப நான் கோ ஆர்டிஸ்டா இருக்கேன் எனக்கு சொல்ல போற டயலாக் வரும்போது சார் ஒரு ரிகர்சல் பாத்துக்கலாமா நானும் கேட்பேன் அவரும் கேட்பாரு ஓகே சொல்றாரு ஆமா பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொல்லி ரிகர்சல் பண்ணுவோம் டேரக்டர் பாத்துட்டே இருப்பாரு மானிட்டர்ல உட்காந்து பாத்துட்டு இருப்பாரு
ஃபார் எவ்ரி சீன் ஓகே சார் ஹெச் வினோத் அப்படின்னு ஒருத்தர் நம்ம பேசும்போது அவருடைய முதல் படத்துலேருந்து அந்த டீட்டெயிலிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னாலே அது இண்டஸ்ட்ரியில் ஹெச் வினோத் அவர்களை இப்போ நம்ம கார்னர் பண்ணி சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் அவருடைய அந்த க்யூரிய க்யூரியாசிட்டியாக இருக்கலாம் அந் அடுத்தடுத்து எக்ஸைட்மெண்ட்ஸை கொடுக்குறதா இருக்கலாம் இல்லை சர்ப்ரைசிங் எலமெண்ட்ஸை வைக்கிறதா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தால் அப்கோர்ஸ் நாங்கள் துணிவு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது அப்படி ஒரு பர்சன் ஒருத்தரை வந்து ஒரு ஷிப்பை ட்ரைவ் பண்ணும்போது நீங்கள் அதில் ஒரு பாட்டாக போயிருக்கும்போது எப்படிப்பட்ட ஒரு கேப்டனாக இருந்தார் ஆன் செட்ஸ் இப்போ இந்த இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷ் நீங்கள் ஃப்ரெஞ்சு ஃபிலிம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரெஞ்சு ஃபிலிம் வந்து நிறைய தியரிட்டிக்கல் பேஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஆத்தர் தியரின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து டேரக்டர் இந்த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் ஸோ டேரக்டர் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் இருக்கும்போது ஆஸ் யூ ரைட்லி சைட் அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அண்ட் நீங்களே எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்து துணி படத்து வரைக்கும் எல்லாமே ரிசர்ச் கண்டென்ட் தான் நான் வந்து வலிமையிலையும் நான் இருந்தேன் இதுலேயும் இருந்தேன் இதில் வந்து பயங்கரமான ரிசர்ச் கண்டென்ட்டு ரிசர்ச் பண்ணி அவர் பண்ண ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பார்த்து நானே மறந்து போயிட்டேன் அந்த அளவுக்கான ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி அதை பற்றி அது மட்டும் இல்லை அவர் வந்து ஒரு ஒர்க்கா ஹாலி நீங்கள் செட்டுக்கு வந்து நான் எதுவுமே வேறு தேவையில்லாத பேச்சு இருக்காது வருவார் இதான் ஷார்ட்டு இதான் பண்ணு சாரை கூப்பிடுங்க இவரை கூப்பிடுங்க அவரை சொன்ன சாரை வந்துட்டாரா பண்ணுறாரா அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷார்ட் எடுத்துருவோம் அவர் வந்து நான் அந்த காம்பினேஷனில் எடுத்துருவேன் எப்போ பாரு ஷார்ட்டு இதை முடிக்கணும் அதை முடிக்கணும் ஒர்க்கா ஹாலிக்கு தான் தேவையில்லாத பேச்செல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த ஆல்ரெடி ரிசர்ச் மெட்டீரியல் இருக்குது ஆல்ரெடி அவர் டைலாக்லாம் எழுதிட்டாரு ஆல்ரெடி அட் இஸ் கிவன் டு மீ நான் அவர் கேட்டர் பண்ணும்போது எனக்கு கொடுத்தாச்சு அஜித் சார் வந்தாலும் அஜித் சார் வந்து கொடுத்தோம் நாங்கள் ரிகர்சல் பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் எப்பொழுதுமே ஸ்பாட்டில் அலர்ட்டாக இருப்பார் ஒர்க்கை ஹாலிக்கு அது தவிர அவர் ஒன்றும் பண்ண மாட்டார் அவர் உண்டு அவர் வேலை உண்டு அது உண்டு பட் அதான் நான் சொல்கிறேன் சி இவங்கெல்லாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களோட அவங்களோட கேரக்டர் தான் அவங்களோட எவ்வளோ சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க மற்றதெல்லாம் அவர் கவலையே போட மாட்டார் கண்டிப்பாக ஒர்க் தான் ஓகே இப்போ இது ஒரு ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் தான் சார் இது என்னென்னா அஜித் அவர்களும் எச் வினோத் அவர்களும் மூணாவது முறையாக ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது ஒரு 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 எக்ஸைட்மெண்ட் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரீமேக் ஃபிலிமாக இருந்துச்சு செகண்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் தேர்ட் என்னவாக இருக்குங்கிற ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் இருந்துச்சு துணிவு அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்ட் வரும்போது பண சம்மந்தமான போஸ்ட் சார் இருக்கே அப்போ இது ஒரு பண சம்மந்தமாக ஏதாவது இருக்கலாம் அட ஆல்ரெடி நம்ம மங்கத்தால் அது பார்த்தோமே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ட்ரெய்லர் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஜென்ரலாக ஒரு டாக் இருந்தது என்னென்னா அப்போ இது மணி ஹீஸ்ட் மாதிரி இருக்குமா ஒரு பேங்க் ராபரி மாதிரி இருக்குமா நெகட்டிவ் ஷேட் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஜென்ரலாக போயிருக்கு ஆஸ் இதெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிமாக இருக்கீங்க இட் வில் பி டெஃபினெட்லி அ சர்ப்ரைஸ் எலமெண்ட் ஃபார் த ஆடியன்ஸ் அப்படின்னா அது என்னவாக இருக்கும் சார் இது வந்து பயங்கர சர்ப்ரைஸிங்காக இருக்கும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஆடியன்ஸ் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய கண்டென்ட் ஓகே டே இன் டே அவுட்டு எவ்ரி செகண்ட் வந்து நீங்கள் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட் அந்த கண்டென்ட்டை எடுத்து இவர் வந்து அவரோட ஃபார்மேட்டில் பண்ணி நீங்கள் ட்ரைலர்லாம் பார்த்தீங்க இது இது வந்து இதில் நிறைய சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் இருக்குது ஒரு அட்னலிங் சார்ஜான எலிமெண்ட் இருக்குது நல்ல கேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க படம் வந்து விறு விறுன்னு போகிறதுக்கான எல்லா ஸ்கோப்பும் இருக்குது ஆனால் வந்து இது வந்து பொங்கலுக்கு வந்து ஃபீஸ்ட்டு தான் இது நான் கான்ஃபிடெண்ட்டாக சொல்கிறேன் ஓகே என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் டெஃபினட்டாக இது வந்து ஷோர் ஷாட் ஓகே அந்த மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நீங்கள் அதிர்ச்சி சார் அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க ஓகே அந்த மாதிரி நீங்கள் மங்காத்தான் சொல்கிறீங்க மங்காத்தா நானும் தான் பார்த்தேன் பட் இது வந்து வேறு ஒரு இல்லை நாங்கள் ஜென்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து நாங்கள் ஜென்ரல் பாயிண்ட் தான் உங்கள் ஆப்சர்வேஷன் தான் நீங்கள் சொன்னீங்க இது வந்து கம்ப்ளீட்லி வேறு கம்ப்ளீட்லியான ஒரு வேறு ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் வேறு ஒரு கேரக்டர் ஓகே சூப்பர்பான ஒரு ஃபிலிமாக வந்திருக்கு ஓகே ஆக்சுவலி என்னென்னா துணிவு கிறிஸ்மஸ்க்கு ரிலீஸ் ஆகும் பொங்கலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வாரிசு ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டுமே ஃபோர்டீன்த் ரிலீஸ் ஆகுதுனாங்க இப்போ ரெண்டுமே லெவன்த் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு டேட்ஸ்லாம் மாற்றிட்டே இருந்தாங்க பட் எது எப்படியோ ரெண்டுமே ஒன் ஒரே டைமில் வரப்போகுது துணிவு விசஸ் வாரிசு அஜித் விசஸ் விஜய் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரிலீஸ் தான் இஸ் தட் எனி டாக் நம்மளோட செட்டில் நம்மளுடைய தலை அஜித் அவர்கள் ஏதாவது விஜய் அவர்கள
அன்ஃபோல்ட் ஆகும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியுமே என்ன மாதிரி என்ன மாதிரி அன்ஃபோல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வரைக்கும் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பொங்கல் ஃபீஸ்ட் வந்து ஒரு டூ டைட்டன்ஸ் வந்து மோதுறதான ஒரு விஷயம் வந்து ஐ இல் இட் இட்ஸ் நாட் ரேர் பட் இட் 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 ஹேப்பன்ஸ் அக்கேஷ்னலி ஓகே அந்த அக்கேஷ்னலாக நீங்கள் வரும்பொழுது என்ன ஆகிடுதுன்னா இதை வந்து நான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒரு காம்படிட்டிவ்னஸோட ஒரு ஹெல்த்தியாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன் ஏன் பார்க்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது தூ கோவிட் டைமில் யாருமே தேட்டருக்கு போகல எல்லாம் வீட்டில் உட்காந்து மண்டேல பார்த்தாங்க யூடியூப் டீம் பிளாட்ஃபார்மில் நான் நினச்ச படம் பார்த்தாங்க நான் அப்போ அதான் அங்கே இருந்தது அப்புறம் சூரரை போட்டு படம் அந்த படம் அவர் போட போயிருந்தது சூர்யா சார் படம் வந்து அப்புறம் திருப்பி சர்பேட்டா உங்களுக்கு தெரியும் அதோடய ஹிஸ்ட்ரி என்னமே ஸோ இப்படியான ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் இந்த மாதிரி படங்கள் தான் பார்த்துருந்தாங்க எல்லாமே நல்ல படங்கள் பெரிய ஹிட் ஆச்சு மக்கள் வரவேற்றாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேட்டருக்கு கோவிட் முடிஞ்சு ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் தேட்டருக்கு வந்து மக்கள் வர ஆரம்பித்தாங்க ட்ரிபிள் ஆர் வந்தது பெரிய ஹிட்டு காந்தாரா வந்தது பெரிய ஹிட்டு கேஜிஎஃப் வந்தது பெரிய ஹிட்டு விக்ரம் கமல் சார் வந்தது பெரிய ஹிட்டு பொன்னியின் செல்வன் வந்து பெரிய ஹிட்டு இப்போ லவ் டுடே வந்தது எல்லாம் பெரிய ஹிட்டு இப்படியான ஒரு விஷயத்துக்கு மக்கள் வந்து தேட்டருக்கு வரணுட்டாங்க அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பா ரெண்டு டைட்டன்ஸ் மோதுறாங்க மோதின ஒன்று அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக படுது அதுவும் பொங்கலுக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் லீவ் இருக்கு இதில் இந்த ரெண்டு ஸ்டாரும் மோதும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஃபேன்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு கிளிகளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அட்னலின் சார்ஜ் பப்ளிக் அதானே பப்ளிக் என்ன பண்ண போகிறாங்க அஞ்சு நாள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அவங்களுக்கும் வந்து இது எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயம் பட் ஆஸ் அன் ஆக்டராக என்ன கேட்டிங்கன்னா இது காம்படிட்டிவான ஒரு விஷயம் தான் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸு அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இது ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் தான் அதனால் வந்து இதில் வந்து போட்டி பொறாமையெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஓகே